வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று நடந்த எஸ்ஏ எக்ஸாமுக்குரிய ஓப்பன் கேட்டகரி கொஷின்ஸில் சைக்காலஜி டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் தகவலை நன்கு படித்து பதில் தரவும் அஞ்சு ஒரு பள்ளியில் அஞ்சு ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க அதில் ஏபி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹிந்தியும் ஆங்கிலமும் சொல்கிறாங்க சிபி வந்து ஆங்கிலமும் புவியலும் கற்றுத்தர்றாங்க டி அண்ட் ஏ வந்து கணிதமும் ஹிந்தியும் கற்றுத்தர்றாங்க அடுத்து ஃபைனலாக இ அண்ட் பி வந்து வரலாறும் ஃப்ரெஞ்சும் கற்றுத்தருகின்றன இவங்கள யார் அதிக எண்ணிக்கையிலான பாடங்களை கற்றுத்தருகிறாங்க ஸோ ஏபி சிடிஇ இ இந்த அஞ்சு பேர்த்தில் யார் அதிகமான பாடங்களை கற்றுத்தருகிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ பாருங்களேன் எந்த கேரக்டர் அதாவது எந்த லெட்டர் வந்து ரிப்பீட்டடாக வருதுன்னு பாருங்கள் பி இதில் ஒரு தடவை வருது இதில் ஒரு தடவை வருது இதில் ஒரு தடவை மூணு தடவை வருது ஏ வந்து ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு தடவை தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு சி டிஇலாம் ஒரு ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு அப்போது ஏ வந்து ரெண்டு தடவை தான் சொல்லி ரெண்டு சப்ஜெக்ட் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பி வந்து மூணு சப்ஜெக்ட் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அப்போது அதிக படியிலான பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர் வந்து பி ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எதுவும் உட்காந்து டிரை பண்ணணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை பார்த்தவொடனே சொல்லிடலாம் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஐந்து புத்தகங்கள் இருக்கு ஏபிசிடிஇ இந்த மாதிரி ஐந்து புத்தகங்களை ஆறு மணி நேரத்தில் பிழை திருத்தம் செய்ய வேண்டும் அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் ஆறு மணி நேரம் அஞ்சு புக்குக்கு ஆறு மணி நேரம் அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு புக்குக்கும் ஒரு மணி நேரம் தான் செலவிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மணி நேரம் இருக்குல்ல அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க மூணு அல்லது நாலாவது மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் இடைவேளை ஓய்வு எடுத்து கொள்ளவும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அது எப்போ தான் எடுக்கணும் மூணாவது மணி நேரமும் இல்லைன்னா நாலாவது மணி நேரம் மட்டும்தான் பிரேக்கு ஸோ அப்போ அந்த ஆறு மணி நேரத்தை பிரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டாவது ஒரு மணி நேரம் அடுத்து மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ஆறு மணி நேரத்தில் அஞ்சு புக்கை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பிழை திருத்தம் செய்யணும் அதில் பிரேக் ஒரு மணி நேரம் அந்த ஒரு மணி நேரம் பிரேக் எந்த இதில் வரணும் ஒன்று இதில் வரணும் இல்லைனா இதில் வரணும் ஸோ இதில் இல்லை இதில் தான் பிரேக் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மற்ற எதுலேயுமே வராது இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ என்னும் புத்தகத்தில் தொடங்காமல் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏங்கிற புத்தகத்தில் தொடங்கக்கூடாது அப்போ கன்ஃபார்மாக இந்த பிளேஸில் ஏ வராது அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ அஞ்சு பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னா சாரி ஆறு பிளேஸ் இருக்குன்னா அந்த ஆறு ஆறு பிளேஸில் யாரை உட்கார வைக்கணும் அதுதான் ஏ என்னும் புத்தகத்தில் தொடங்காமல் பிழை திருத்தம் சி என்னும் புத்தகத்தில் முடிய வேண்டும் ஏல தொடங்கக்கூடாது ஆனால் கன்ஃபார்மாக எதில் முடியணும் சீல முடியணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆறாவது மணி நேரத்தில் சீங்கிற புக்கை தான் திருத்தம் செய்வாங்க இடைவேளை இல்லாமல் அதாவது நடுவில் பிரேக் இல்லாமல் டி என்னும் புத்தகம் பி புத்தகத்தின் பிழை திருத்தத்திற்கு பின் தொடங்க வேணும் அதாவது என்ன பி கப்பரம் அடுத்து உடனே இமீடியட்டாக என்ன வந்துடணும் டி வந்துடணும் நடுவில் பிரேக் இருக்கக்கூடாது ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன் அடுத்து டி என்னும் புத்தகம் பிழை திருத்தத்திற்கு பின் உடனே ஏ என்னும் புத்தக பிழை திருத்தம் தொடங்கக்கூடாது ஸோ டி கப்பரம் அடுத்து இமீடியட்டாக நடுவில் பிரேக் இல்லாமல் ஏ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ பி டி ஏ அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடாது அடுத்த கண்டிஷன் பார்ப்போம் இடைவேளை இல்லாமல் ஏ என்னும் புத்தக பிழை திருத்தம் இ என்னும் புத்தகத்திற்கு தொடங்கப்பட வேண்டும் ஸோ இது வந்து பிழை திருத்தம் இ என்னும் புத்தகத்திற்கு தொடங்கப்பட வேண்டும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷில் பார்ப்போம் ஏ ஹேஸ் டு இமீடியட்லி ப்ரிசீட் இ அதாவது ஈக்கு முன்னாடியே ஏ வரணும் எந்த ஒரு பிரேக்கும் இல்லாமல் ஸோ அப்போ ஈக்கு முன்னாடி ஏ வரணும் இப்படி தான் கண்டிஷன் அப்போ நம்ம என்ன கொண்டு போய் வைக்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றையும் செட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன்று ஏஇஏ போடலாம் ஆனால் என்ன வரக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இதில் ஏ வரக்கூடாது அப்போ பிடி அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் இங்கே வரலாமா ஓகேவா பிடிக்கு அப்புறம் த்ரீ அண்ட் ஃபோரில் பிரேக் வரலாம் அடுத்து ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு அப்போ ஏ அண்ட் இ வந்து சேர்ந்து தான் வரணும் நடுவில் பிரேக் வரக்கூடாது ஓகேவா அப்போ டிக்கு அப்புறம் பிரேக்குன்னு போட்டுட்டோம்னா ஏ அண்ட் இ சேர்ந்து வருமா ஏன்னா ஃபோர்த்தில் நம்ம பிரேக் போட்டோம்னா ஏ அண்ட் இ தனித்து பிரித்து வைக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்போ தேர்டில் பிரேக் போட்டால் மட்டும்தான் ஏ அண்ட் இ சேர்ந்து வரும் அப்போ பி டி டிக்கு அப்புறம் ஏ வரல ஒரு பிரேக் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் தான் ஏ வருது ஏ அண்ட் இ சேர்ந்து வந்துடுது பி அண்ட் டி சேர்ந்து வருது அப்போ இதுக்குரிய ஆர்டர் வந்து பி டி பிரேக்கு ஏ இசி இடைவேளை முடிந்தவுடன் பிழை திருத்தம் செய்ய வேண்டிய புத்தகம் பிரேக் பிரேக் முடிஞ்சவுடனே என்ன புக்கு ரீட் பண்ணுவாங்க ஏ ஸோ ஆன்சர் இதுக்கு ஏ ஓகேவா ஸோ அப்போ இது ரொம்ப ஈஸியான தான் பட் அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டி
ஸ்டேஷனுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது இருபத்தெட்டு நிமிடம் அப்போ பத்து இருபத்தஞ்சோட இருபத்தெட்டை கூட்டணும்னா என்ன வரும் ஐம்பத்தி மூணு வரும் ஸோ அப்போ டென் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துடுவான் ஓகேவா ஸோ அதை அந்த டைம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தெட்டு நிமிடம் ஆகுதுன்னா இங்கே இருபத்தெட்டை கூட்டணும் அப்படின்னா எட்டஞ்சும் பதிமூணுக்கு மூணு மீதி ஒன்று ஐம்பத்தி மூணு ஸோ டென் ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணிடுவான் ஏன் அதிர்ஷ்டம் ரயில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்துருச்சு அது கடைசியில் காலை பதினொன்று இருபத்தஞ்சு மணிக்கு வந்து சேர்ந்தது அப்போ ட்ரெயின் வந்த டைம் என்ன ட்ரெயின் வந்த டைம் வந்து லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா வந்து சேர்ந்தது ஒரு வேலை ரயில் குறித்த நேரப்படி சரியாக வந்திருந்தால் நான் எவ்வளவு நிமிடம் தாமதமாக வந்திருப்பேன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ அப்ப ட்ரெயின் வந்து லெவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்திருக்கு அப்ப இந்த இவ வந்ததுக்கும் இந்த ட்ரெயின் வந்ததுக்கும் இடையே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பாருங்க ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தஞ்சு போ சாரி ஐம்பத்தி மூணு அதுல ஒரு ஏழு அப்படின்னா பதினொன்னு இருபத்தஞ்சு பிளஸ் ஏழு என்ன வரும் ஏழு அஞ்சும் பன்னெண்டு சாரி ஏழு அஞ்சும் ஆமா பன்னெண்டு மிச்சம் ஒண்ணு முப்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனா ட்ரெயின் எவ்வளோ மணி நேரம் தாமதமா வரும் நாற்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தாமதமா வருது அப்ப ஃபார்ட்டி டூக்கும் தேர்ட்டி டூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டென் மினிட்ஸ் அப்போ இவ எவ்வளோ மணி நேரம் தாமதமாயிருப்பான் அப்படின்னா அந்த பத்து நிமிஷம் தான் தாமதமாயிருக்கும் ஸோ ஆன்சர் இதுக்கு டென் மினிட்ஸ் அடுத்து ஸ்டடி த பை சார்ட் இந்த பை சார்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம ரீசெண்டா கூட ஒரு பை சார்ட் எல்லாம் பார்த்தோம் ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டாங்க பை வரைபடுத்து நன்கு படித்து பின்பு பதில் தரவும் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு பாடத்துக்குரிய டிகிரி அவன் வாங்கின மதிப்பெண்களுக்கான டிகிரி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த தேர்வோட மொத்த மதிப்பெண் ஐநூத்தி நாற்பது அந்த மாணவர் எந்த பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற்றார் மதிப்பெண் கேட்கல எந்த பாடம் தான் கேட்டுக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த இதில் அதிக டிகிரி உள்ள வேல்யூ தான் அதிக மதிப்பெண்ணாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ அதிக டிகிரி உள்ள வேல்யூ கணிதம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோடனே டிக் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் டேபிள் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்னா அந்த வயது வரம்புக்குரிய சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க பல்வேறு வயதுகளில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையின் சதவீதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தைந்து வயதிற்கு மேல் நாற்பத்தி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் உள்ளனர் மக்கள் இருந்தால் முப்பத்தி ஒன்று டு நாற்பத்தி ஐந்து வரம்பிற்குள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நாற்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேல் யார் யார் வருவாங்கன்னு பாருங்க தேர்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இவ்வளோ பேர் மிச்சம் இருக்கிறவங்க இவங்க தான் அப்போ இவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன் ஓகேவா ஸோ இந்த நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன் அப்படிங்கிற மில்லியனை கூட விட்டுருங்க நாற்பத்தஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நாற்பத்தஞ்சு வச்சுட்டோம்னா இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது மூணையும் கூட்டினோம்னா கிடைக்கக்கூடியதான் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் ஸோ அப்போ ஒன்பது அஞ்சும் பதினாலு பதினாலு ஆறு முப்பது ஸோ இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க முப்பத்தொன்று டு நாற்பத்தஞ்சு வரம்பிற்குள் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் முப்பத்தஞ்சு டு நாற்பது வயதிற்குள் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜை வச்சு நம்ம எயிட்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இந்த தேர்ட் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன் அப்படின்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஸோ எயிட்டீன் பர்சன்டேஜுங்கிறது எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பர்சன்டேஜ் இருக்கனால அதை விட்டுடலாம் ஸோ நம்பர்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டோம்னா தேர்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டீன் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு ஆறஞ்சா முப்பது ஓர் ஆறு ஆறு மூவாறா பதினெட்டு ஸோ ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் மில்லியனில் வரும் ஸோ ஆன்சர் இருக்கு டுவெண்ட்டி செவன் மில்லியன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க தகவலை நன்கு படித்து கேள்விகளுக்கு பதில் தரும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டில் ஆறு நபர்கள் நாடுகளின் தேசிய கொடிகள் கீழே உள்ளவாறு பறக்கப்படு பறக்கவிடப்படுகிறது அமெரிக்க கொடி இந்திய கொடியின் இடதுபுறமும் பிரெஞ்சு கொடியின் வலதுபுறமும் பறந்தது அமெரிக்கா ஸோ யுஎஸ்ன்னு வச்சுக்கோமா யுஎஸோட கொடி யாருக்கு இடதுபுறம் இந்தியாவுக்கு இடதுபுறம் இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன்னா எனக்கு இடதுபுறம் அப்படின்னா இந்த சைடு இடதுபுறம் இது வலதுபுறம் அப்போ இந்தியாவை தூக்கி இங்கே போட்டால்தான் இந்தியாவோட இடதுபுறம் யுஎஸ் வரும் ஆனா இதே யுஎஸ் யாருக்கு வலதுபுறம் இருக்கு பிரெஞ்சுக்கு வலதுபுறம் அப்ப பிரெஞ்சு தூக்கி இங்க போட்டாதான் பிரெஞ்சோட வலதுபுறம் யுஎஸ் வரும் சோ இப்ப கண்டிஷனை நல்லா படிச்சு பாத்துக்கோங்க
அந்த ஜப்பானிய கொடியோட இடது புறம் தான் எந்த கொடி பறிக்குது ஆஸ்திரேலியா அப்ப இங்க ஜப்பான் வரும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து சைனா வரும் இப்ப கண்டிஷன் செக் பண்ணி பாருங்க சைனாவோட இடது புறம் ஜப்பான் ஜப்பானோட இடது புறம் ஆஸ்திரேலியா சோ அப்ப இந்த ஆர்டர்ல இருப்பாங்க எந்த இரண்டு கொடிகள் நடுவில் பிறந்தன ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுனா சென்டர்ல வரக்கூடியது இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஆன்சர் வந்து இந்தியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து வித்தியாசமான கொஸ்டினா இருக்கு பட் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் இதெல்லாம் தகவலை நன்கு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவோம் ஒன்று என சொல்லும் போது ஒரு ஆப்பிள் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஆப்பிளை எடுத்து பையில போடணும் ஒன்னு சொல்லிட்டா ஒரு ஆப்பிளை எடுத்து பையில போடணும் ரெண்டுன்னு சொல்லும் போது ஒரு கொய்யா கொய்யாவை எடுத்து அதையும் பையில போடணும் மூணு என சொல்லும் போது ஒரு ஆரஞ்சு எல்லாமே ஒன்னொன்று தான் ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்து பையில போடணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆப்பிள் ஒரு கோவா ஒரு ஆரஞ்சு இது எல்லாத்தையும் தூக்கி பையில போடணும் ஆனா நாலு சொல்லும் போது ஒரு அந்த நபர் பையிலிருந்து ஒரு ஆப்பிளையும் ஒரு கொய்யாவையும் வெளியே எடுக்கணும் ஸோ அப்போ ஒன் ஆப்பிள் அண்ட் கோவாவை இது வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் மற்றதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்துட்டு இப்போ ஒரு நம்பராக கொடுத்துருக்காங்க இந்த வருஷப்படி அந்த நபர் செய்தால் வருஷப்படி கடைசியில் பையில் எத்தனை பழங்கள் இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும் ஃபோர் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் போயிட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் ஈஸியாக நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ இங்கே வருங்க ஃபோரு இங்கே ஃபோரு இங்கே ஃபோரு இங்கே ஃபோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பழங்கள்ல இருந்து இந்த ஃபோரில் ஃபோர் வரும்போது ஒரு ஆப்பிளையும் ஒரு கோவாவையும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஆப்பிள் ஆட் பண்ணுறது ஒன்று கோவாவை ஆட் பண்ணுறது ரெண்டு அப்போ இந்த நாளுக்கு பதிலாக இந்த நாளுக்கு பதிலாக நான் என்னென்ன கேன்சல் பண்ணுவேன் ஒரு ஆப்பிள் அண்ட் ஒரு கோவா அப்போ இந்த மூணுமே கேன்சல் ஆயிடுமா உள்ளே போடுறேன் அதை அப்படியே வெளியே எடுத்து போடுறேன் அப்போ இந்த மூணுமே இருக்காது அடுத்த இதே நாளுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆப்பிள் எடுக்கணும் ஒரு கோவாவை எடுக்கணும் ஸோ அப்போ மிச்சம் வந்து மூணே மூணு ஆறு அதாவது மூணுனா ஆரஞ்சு இருக்கும் உள்ள அப்போ இந்த ஃபோரும் கேன்சல் ஆயிடும் அடுத்து இந்த ஃபோரை நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்பிளை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு கோவா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த நாலுன்னு என்ன அர்த்தம் வெளியே எடுக்கிறது எதை வெளியெடுப்பேன் ஒரு ஆப்பிளை வெளியெடுப்பேன் ஒரு கோவாவை வெளியெடுப்பேன் இப்போ எத்தனை பழங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரெண்டு ஒன்று தான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆப்பிள் ஒரு கோவா ஒரு அஞ்சு எல்லாமே ஒரு ஒரு பழம் தான் அப்போ எண்ணி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினோரு அப்போ மொத்தம் எத்தனை பழம் இருக்குது பதினோரு பழம் இருக்குது ஓகேவா சரி இதுக்காக உட்காந்து நீங்கள் மொதல் ஒரு ஒன்றுன்னா ஒரு ஆப்பிளை இணைக்கணும் அப்புறம் ரெண்டுனா ஒரு கோவாவை இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அது டைம் கன்சியூம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் கவுண்டிங் ஃபிகர்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியானது ஃபஸ்ட்டு இதில் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குது ஸ்கொ ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஆப்ஷனை பாருங்களேன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஏழாக இருக்கணும் இல்லைனா ஒன்பதாக இருக்கணும் ஏழாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்பதாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏழா ஒன்பதா அப்படிங்கிறது ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே குட்டி குட்டியாக வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கு அடுத்து இந்த சென்டரில் ஜாயின் ஆகும்போது ஒரு ஸ்கொயர் வருது பாருங்கள் அந்த ஸ்கொயர் மூணு இருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ வேற எதுவும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா வேறு எதுவும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது எல்லாமே வந்து ட்ரை ரெக்டாங்கிளாக போயிடும் அதாவது செவ்வகமாக வந்துடும் இப்படி எடுத்தோம்னா செவ்வகமாக வந்துடும் இவ்வளோதான் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன வருது செவன் தான் வருதா கண்டிப்பாக அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் கிடையாது இது ரெண்டில் தான் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே வருவோம் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய குட்டி குட்டி ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கொயரில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்குது இதில் நாலு இருக்குது இதில் நாலு இருக்குது இதில் நாலு இருக்குது ஸோ அப்போ நானாங்க பதினாறு இருக்குது சிறு சிறுசாக பார்க்கும்போது இப்போ ஒன்றுனா பார்த்துட்டோம் அடுத்து பதினாறு அடுத்து இந்த ரெண்டு பெரிய ட்ரையாங்கல் அதையும் சேர்த்துக்குறோம் ஓகேவா அந்த ரெண்டு பெரிய பெரிய ட்ரையாங்கல் சேர்த்துக்குறோம் ஸோ பதினெட்டு இப்போ கம்பைன் பண்ணுவோம் ரெண்டு ரெண்டு ட்ரையாங்கல் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதே மாதிரி ரெண்டு அடுத்து இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் நாலு ஸோ அப்போ இதிலே நாலு இதிலே நாலு இதிலே நாலு இதிலே நாலு
ஓகேவா ஸோ அப்போ மூணோட இந்த தான் பெரிய ட்ரையாங்கல் இதுக்கு மேலே பெரிய ட்ரையாங்கல் வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது ஸோ அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி ட்ரையாங்கல் செவன் ஸ்கொயர்ஸ் அடுத்த கொஷின் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம அடிக்கடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சைக்காலஜியில் ரொம்ப ஈஸி தான் இது என்னென்னா மூணு வார்த்தை இருக்கிறதுக்கு டயக்ராம் வரையணும் வாகனம் காரு ஜீப்பு பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் காரும் ஜீப்பும் வாகனத்துக்குள்ளே வரும் வாகனம்ங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள காரும் ஜிப்பும் வரும் ஆனால் கார் தனி ஜீப்பு தனி அப்போ ஒரு வாகனம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே கார் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஜீப் இருக்கும் அடுத்து இந்த மாதிரி அல்ஃபபெட் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியானது கோடிங் அண்ட் என் கோடிங்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே கொடுத்துருக்க இதை வந்து எழுதிக்கோங்க அதுக்கு என்னென்ன வேர்டிங்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பாருங்க ஆறு இதுக்கு ஆறு இதுக்கு வந்து கியூ இ ஜி அப்புறம் ஆர் ஜே சி டி இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பேரோல் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தாலே தெரியும் பிக்யூ பிக்யூஆர்எஸ்டி ஸோ டிக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு நடுவில் ஒரு வேர்டு விட்டு ஆறு வருது அடுத்து இது முன்னாடி வரக்கூடியது அடுத்து ஓக்கு அப்புறம் ஓ பிக்யூ ஒரு வேர்டு நடுவில் விட்டு பின்னாடி வரக்கூடியது ஸோ அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பின்னாடி முன்னாடி பின்னாடி இதே கான்செப்ட் தான் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே போட போகிறோம் ஓகேவா ஸோ பி ஃபஸ்ட்டு எதில் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது எம் என் ஓ பி அப்போ நடுவில் ஓவை விட்டுட்டோம்னா என் வரும் அடுத்து ஏக்கு பின்னாடி வரணும் பியை விட்டுட்டோம்னா சி வரும் ஆறுக்கு முன்னாடி வரணும் கியூவை விட்டுட்டோம்னா பி வரும் ஓ ஓக்கு வந்து அடுத்து வரணும் ஓ பி கியூ வரும் அடுத்து எல்லுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ஒரு இது விட்டோம்னா ஜே ஐ ஜே கே எல் அப்படின்னு வரும் அடுத்து இக்கு பார்த்தோம்னா ஜி வரும் இஎஃப் ஜி ஸோ ஆன்சர் வந்து என்சிபிக்யூ ஜே ஜி அடுத்து ஒரு கடிகாரம் மதியம் ஒன்று முப்பது மணியை காட்டுகிறது நிமிடமுள் தெற்கை நோக்கி இருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கடிகாரம் ஒன் தேர்ட்டி மணியை காமிக்குதுன்னா அது எப்படி இருக்கும் இங்கே பன்னெண்டு இங்கே ஆறு இங்கே மூணு இங்கே வந்து ஒன்பதுன்னு வச்சுட்டோம்னா ஒன்றரை மணியே காமிக்கணும் இப்போ இங்கே ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றை தாண்டிடும் அந்த சின்ன முள் வந்து ஒன்றை தாண்டி இருக்கும் ஸோ சின்ன முள் வந்து ஒன்றை தாண்டி இருக்கும் பெரிய முள் கரெக்டாக ஆறில் நிற்கும் அப்போ தான் ஒன்றரை அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இந்த நிமிட முள் நிமிட முள்னா இது இதுதான் நிமிட முள் சாரி நிமிட முள்னா இந்த பெருசு ஆறை நோக்கி இருக்க தான் நிமிட முள் இது வந்து தெற்கு அப்படின்னா மேலே இருக்கிறது வடக்கு இது கிழக்கு இது மேற்கு இது தெற்கு நோக்கி நிற்கிற அந்த சின்ன முள் எதை நோக்கி இருக்கும் வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் இடையில இருக்கு ஸோ அப்போ வடகிழக்கு ஆன்சர் வந்து வடகிழக்கு நார்த் ஈஸ்ட் அடுத்து இந்த சீரீஸ்ல வந்து ராங் நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப எட்டு எட்டு ரெண்டால பெருக்கணும்னா பதினாறு பதினாலுல ரெண்டு குறைச்சோம் அப்படின்னா பதினாலு வரும் ஸோ அப்ப அந்த நம்பரை ரெண்டால பெருக்கி ரெண்டு கழிக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த சீரீஸ்ல வரும் அப்படி பார்த்தோம்னா பதினால ரெண்டால பெருக்கணும்னா இருபத்தி எட்டு வரும் அதுல ரெண்டு போச்சுன்னா இருபத்தாறு இங்க வந்து நாற் இருபத்தாறு ரெண்டால பெருக்கணும் அப்படின்னா என்ன வரும் ஆ ரெண்டா பன்னெண்டு வரும் ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கிறது வரும் ஐம்பத்தி ரெண்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஐம்பது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆன்சர் வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஐம்பது வந்தால் தான் இங்கே நூறு நூறு வரும் நூறுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சா தொண்ணூத்தெட்டு வரும் ஸோ அப்போ ராங்கான சீரீஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்த சீரீஸ் பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் வருது அடுத்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போயிருக்கு எல்லாமே வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்க இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ அடுத்து இந்த நம்பர் தெரிஞ்சால் தான் போடுவோம் அப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை கூட்டினோம்னா த்ரீ அப்போ அடுத்த நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த த்ரீயோட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை கூட்டினா வரணும் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அப்போ அஞ்சோட ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவை கூட்டினா என்ன வரும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் இங்கே நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடணும் அடுத்ததுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவோட திருப்பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரணும் ஆறு வரும் வருதான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கும் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆறு வரும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் இருக்கு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து செலக்ட் த சீரீஸ் விச் லெட்டர் ஆர் நாட் அக்கார்டிங் டு த ஜென்ரல் ரூல் ஜென்ரல் ரூலோட ஜென்ரல் ரூல்னா என்ன ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில்
டிக்கு அப்புறம் யூ விட்டுட்டு வி விக்கு அப்புறம் டபிள்யூ விட்டுட்டு எக்ஸு எக்ஸுக்கு அப்புறம் ஒய் விட்டு இசட் இப்போ எல்லாமே ஒரு ஒரு லெட்டர் விட்டு வருது அதே மாதிரி எல்லாமே வருதான்னு பாருங்கள் இதுவும் வரும் சிக்கு அப்புறம் இ ஒரு லெட்டர் விடுது சி டிஇ எஃப் ஜி ஹைச் ஐ ஜே கே எல் எம் வருது அதே மாதிரி எம் என் ஓ வருது அடுத்து பி கியூ வரணும் ஆனால் இங்கே என்ன வருது ஆர் வருது அப்போ இதுதான் தப்பானது இதையும் செக் பண்ணி பார்த்தலாம் இசட் ரிவர்ஸ்லேருந்து வருது இசட்டுக்கு அப்புறம் ஏ ஏவை விட்டுட்டு பி பிக்கு அப்புறம் சி விட்டுட்டு டி இ விட்டுட்டு எஃப் ஜி விட்டுட்டு ஹச் ஐ விட்டுட்டு ஜே ஸோ அப்போ இது கரெக்ட் இப்போ இதுதான் தப்பு அடுத்து ஒரு கிரிக்கெட் அணியில் உள்ளவர்களின் சராசரி வயது இருபத்தேழு ஆண்டுகள் சராசரி வயது கொடுத்துட்டாங்க சராசரி வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இருபத்தி நாலு மற்றும் இருபத்தி ஏழு வயதுடைய இருவருக்கு பதிலாக அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேரோட ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு ஆனால் இதுக்கு பதில் என்னவா மாத்துறாங்க இதுக்கு பதில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆகும் இதுக்கு பதில் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகும் மாத்துனாங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய சராசரி என்ன இல்லை பாருங்களேன் இருபத்தி நாலுக்கு இருபத்தி மூணுக்கு ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ஒன்று கம்மியாக இருக்கு ஆனால் இங்கே என்ன இது ஒன்று கூடா இருக்கு இல்லை ஒன்று கம்மியானதே இந்த வந்து ஒன்று மேட்ச் பண்ணிடுது அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினாலும் சேம் வழி தான் வருது இது ரெண்டையும் கூட்டினாலும் சேம் வழி தான் வருது அப்போ ஏஜ் வந்து மாறாது உங்களுக்கு அப்போ அதே டுவெண்ட்டி செவன் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் தான் சராசரி கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸோட த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன்னு ஏதோ பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டின் கிடைக்குதுன்னா த்ரீ நைன்டி எயிட்டோட டூ எயிட்டி டூவை எந்த ஏதாவது கால்குலேஷன் பண்ணோம்னா என்ன நம்பர் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுக்கும் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோ ஒன்னுக்கும் கூட்டினோம்னா பெரிய நம்பர் ஆயிரும் மேபி கழிச்சு பார்க்கலாம் கழிச்சு பார்த்தா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத வச்சு இந்த டூ ஃபிஃப்டி வருமா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஆறில் ஒன்று போச்சுன்னா அஞ்சு வரும் ஆறில் நாலு போச்சுன்னா ரெண்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸோ இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கும் நூற்றி இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு என்ன ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதை ரெண்டால் பெருக்கணும்னா இரநூத்தி ஐம்பது கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கழிக்கணும் கழிச்சு வரக்கூடிய நம்பரை ரெண்டால் பெருக்கணும் எட்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஆறு ஒம்பதில் எட்டு போச்சுன்னா ஒன்று இங்கே ஒன்று இதை ரெண்டால் பெருக்குங்க இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டூ தேர்ட்டி டூ அடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண் கொடுத்துட்டாங்க இதில் முதல் மற்றும் இரண்டு எண்களில் ஒன்றின் இடத்தில் மற்றொன்றும் அதே மாதிரி மூன்று நாளில் மாற்றணும் அஞ்சு ஆறாக மாற்றணும் இதே மாதிரி மாற்றினதுக்கப்புறம் வலது கோடியிலிருந்து ஆறாவது நம்பரை ஆறாவது இடத்துல என்ன எண் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா எயிட் அண்ட் ஃபைவ் வரும் அடுத்த ரெண்டுனா ஃபோர் நயன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் ஒன்னுன்னு வரும் இப்போ வலது கோடினா இந்த பக்கம் இருந்து இதில் ஆறாவது பிளேஸ் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரெண்டுங்கிறத ஆன்சர் அடுத்து தொலைபேசியின் முகப்பு தகட்டில் உள்ள அனைத்து எண்களின் பெருக்கு தொகை என்ன அப்படின்னு ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் ஆனால் வந்து அப்படி நம்மளை குழப்புற மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பெரிய பெரிய நம்பர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன நினப்போம் ஏதோ நிறைய நம்பர் வரும் அப்படின்னு நார்மலாக தொலைபேசி முகப்பு தகட்டில் என்ன நம்பர்லாம் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நடுவில் ஜீரோ இப்படி தானே வரும் இந்த நம்பர் எல்லாத்தையும் பெருக்கணும் பெருக்கணும் இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெருக்கிறோம் பெருக்கணும்னா என்ன ஆன்சர் வரும் அதுதான் இங்கே ஒரு நம்பர் ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ பெருக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் இவற்றில் எதுவும் இல்லை ஜீரோங்கிற நம்பரே கொடுக்கல மேபி இந்த ஜீரோ இல்லை அப்படின்னா வேணால் நமக்கு வேறு நம்பர்ஸ் வரும் பட் இங்கே ஜீரோ வரதுனால எல்லாத்தையும் பெருக்கணும்னா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் இதுக்கு எதுவும் இல்லை அடுத்து தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது கேள்வி கீழ்கண்ட வரைபடத்தில் உள்ள வட்டங்களின் மையங்களை கிடைமட்டம் மற்றும் செங்குத்தான கோடுகளை கொண்டு இணைத்தால் எத்தனை சதுரங்கள் கிடைக்கும் ஸோ இதோட சென்டர் பிளேஸை அரிசாண்ட லைன்ஸ் அண்ட் வெட்டிகல்ஸ் லைன்ஸை வச்சு இணைக்கும் போது எத்தனை சதுரம் கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணணும் வெட்டிகலாகவும் ஜாயின் பண்ணணும் ஹரிசாண்டலாகவும் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எத்தனை ஸ்கொயர் கிடைக்கும் சின்ன சின்ன ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கிடைக்கும் அண்ட் பெரிய ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று அண்ட் ரெண்டு ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வந்து எயிட் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து எயிட் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பாட் மாஸ் ரூலில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் கன்சியூமிங் கொஷின் தான் சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய கல்குலேஷன் இதுக்கு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி
திருப்பி பன்னெண்டுனா ஆறு வரும் இங்கே ஐம்பது வரும் திருப்பி அடித்தோம்னா மூணு இருபத்தஞ்சு வரும் ஸோ இப்போ என்ன வரும் பதினெட்டு டிவைட் இதுக்கு வந்து பதினெட்டு டிவைட் பை இருபத்தஞ்சுன்னு வரும் மைனஸில் வரும் அடுத்து இது எல்லாமே ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது ஸோ அடிஷன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ராக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மைனஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கழிச்சிடலாம் மொத்தமாக ஸோ அப்போ எட்டு நாங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு டிவைடட் பை நாலுன்னு வரும் ஸோ இதுவும் மைனஸ் ரெண்டுமே மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸு காமனாக எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நூறு கிடைக்கும் ஏன்னா இருபத்தஞ்சி நாலாக நூறு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சி வரும் அடுத்து ப்ளஸ் வரும் நடுவில் ஏன்னா மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டோம் இல்லையா பதினெட்டு நாளாக ஓ எழுபத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எட்டு நாங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு ஆமாம் எழுபத்தி ரெண்டு வரும் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன வருது எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சு எழுபத்தி ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா இங்கே ஓ ஏழு அப்புறம் வந்து ஒன்பது எட்டு இது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் மேலே ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கலாமா அது இப்போ இது ஃபுல்லாக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன வருது மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் வரும் ஸோ பதினஞ்சுலேருந்து எட்டு புள்ளி ஒம்பது ஏழை கழித்தோம்னா தொண்ணூற்றி ஏழு போச்சுன்னா ஜீரோ த்ரீன்னு வரும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் பதினாலு இருக்கும் பதினாலில் எட்டு போச்சுன்னா ஆறு ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி கொஷின் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தடுத்து ரெண்டு வீடியோவாக நான் சால்வ் பண்ணேன்னா நிறைய இப்போ லென்த் ஆயிரும் வீடியோ ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்